mbretëresha Teuta e Iliris. Ka vite që jam përkushtuar romanit historik me subjekte nga lashësia e Iliris. Fryti kësaj pune janë romanet mbretërimi i Pyros e Epirit, Kristalin Kër, 2010, eseja historike, Aleksandri i Madhi Macedonis, Luma Grafik, Tetov, 2010, mbretëresha Olimpia, Kristalina Kër, 2011. Kjo trilogi me një synim të vetëm, për të rrisjel me mjetet e artit në djenin dhe vëmëndjen e ledzuesit të sotëm dhe qanërisht brezit të ri, një epok të lash historike, të vërtet e të lavdishme të ilirve që janë para ardhësit tanë. Që të dim nga vim, kush jemi, kush kojmë, ku janë rënjë tona historike dhe për t'i rikëthyrë vendit dhe popullit tonë herojnë e vetë që të tjërët fëqinit anë Balkanas për piqen t'i bejmë të vetët, të shpalen trashëgimtar dhe të krenohen me lavdine. Tyre Sa ja kam arritur? Nuk mund të them. Autori nuk mund të japë vlerësime për librat e veta. Kjo i takon ledzuesit dhe kritikës. Fjalë të mira janë thënë. Përse një roman për mbretëreshën Teuta, pas këtyre sprovave, figura e mbretëreshës Teuta, e këthyre gati në legend, u bë subjekti dëshiruar për një roman kushtuar figurës e saj, si një vijim që do të plotëson të atë periud të lavdishme të iliris nga trualli i së cilës në periudën e shtetformimeve dhe qytetrimit, kanë dalë në krye figura të shuara, bëmat e të cilëve, historia i për cilë deri në ditë tona, Glauku. Bardulli, Pirua, Pleurati, Agroni, Longari, Mononi, Genti, Batua, Eti. Për të vijuar më vonë me gjimë bua shpatën, depe zenebishin, skënderbeu në lavdishëm e deri të Ismail Qemali. Vlen të vijet në duke, se midis tyre, në lashësi në vitet 360-228 para erë sëre, shuen edhe tre personaje femërore, mbretëreshat Olimpia që mbretëroj në Epir dhe Macedoni, Daidamea në epir dhe teuta në mbretërin i lire. Gra luftëtare, mentare e humaniste të shuara nga trungu arbëroro shqiptar, pati në vazhdimësi edhe më vonë, Bubulina, Elena Gjika, Nora, Shote Galica, Zonja Qure e deri të shenjtoria nën Teresa, Gonje Bojagjiu. Kjo vazhdimësi nuk është pa do me thënje. Duhet të shënohet një fakti veçandë, para ardhësit të një lirët ndryshe nga popujt e tyre fqinje, grekët, macedonasit, trakasit apo romakët që mbanin qëndrim për buzës ndaj gruas dhe nuk lejonin që në fronin mbretëror të kurorzoj një grua. I lirët e kishin të lejuar këtë të drejt në kodin e tyre zakonor e trashëgimor. Êshtë kjo një shenjë qytetari e dhe nderimi e vlerësimi për gruan i lire për vendin e saj në familje e shoqëri e cila kulmon me mbretërimin e teutës. Ajo mbretëroj 3 vjetë, 230-228 për erë në një kohë kur mbretëria i lire ishte në kulmin e fuqisë së saj. Qenë vitet të njëshura me njarje, me përpjekje dhe luftëra për njësimin e i liris dhe i lirve në një shtetë të vetëm. Në krye, zemra dhe truri i kësaj andre, që e kishte filesën të mbreti agron, ishte teuta. Këtu e ka nisjen file sa e kryimit të një shtetit të vetëm të ilirve, e më pas të arbërorve e shqiptarve, që është evidente dhe e pa përbushur edhe sol. Pavarësimi i Kosovës dhe ruajtja e njalja e shqiptarizmit në trojet ku jetojnë shqiptaret, e lenë të hapur këtë mundësi. Lung kush të roj Ishte ky këndvështrim, shtysa dhe motivin dzitës për të shkruar romanin. Figura e teutës është trajtuar edhe nga autor të tjerë me emër. Gjërë, qosja, i ka kushtuar monodramën vdekja e mbretëreshës, e kryeziu, i jep shumë vend në dramën komploti i lirë pas një punë të gjatë që mudesh për grumbullimin e të dhënave historike të asaj kohe dhe për vetë të utën. Që qështë e vërteta janë të pakta, mësova se shkrimtari Malazes Mirash Martinovic kishtë shkruar një roman për të utën, që ishte për këthyrë dhe botuar edhe në Kosovë. Ani, për një figur historike si e teutës, mund të shkruen disa libra, nga që gjdo autor e shë atë nga pikpamja dhe këndvështrimi i ti, pra ndaj, ky fakt nuk më shkurajoj. Martinovic, në një deklarim, thot se ju desh të zbriste në 23 vjeqarë që të gjente teutën. Për mua, ishte më e thjesht, teuta ishte midis nesh, më familjare, në historim ton, vjen si një jehon, është pjesë e kujtesën historike në gojdhanat dhe legendat dhe në qindra, apo në mos mira vajza e gra që mbajnë emrin e saj. Kësisoj ajo vendos natyrshëm në facet e romanit që e shkrova me një këndvështrim, blersim dhe synim që mund të kemi vetëm ne, pasardësit e saj për të. Veprën e Martinovicit nuk kam patur rast të ledzoj.
Romanin me titul Teuta e Liris, që sapo e kam përfunduar e publikova si një roman në proces kriimi disa krer të fjala e lire të fëtërziut, por ledzuesi mund të gjej të plog në portalin elektronik të Kosovari Media. Gjej rastin të falnderoj Zotrin të Fatmir Terziu dhe Muhammed Hoxhaj, që i dhanë hapsir mediatike dhe do të mirë prisja vërejtje, mendime dhe këshilime për përmirsimin e librit për të dhenë Teutën me gjithë madhështin e saj. Êshtë rasti që këtu të parashtroj me objektivitet, pa e vën vetën në pozitën e historianit, disa interpretime, treguës e të dhëna historike për figurën dhe personalitetin e Teutës. Që janë disin dryshen nga vlerësime shpesh subjektive e dashakese si ato të historianit grek filoromak polibit, apo si përore, idealizuese dhe romantike që i bëhen në shumë shkrime kushtuar figurës e saj. Kush ishte Teuta? Në munges të të dhenave të mjaftueshme historike, apo të dhenave të pjesëshme, për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, do të mbështetemi të arsyetimi deduktiv mbi bazën e njarjeve. Zhvillimeve historike dhe formacionin shëqëroro historik të asaj kohet e largët, me synim që për të arritur të personaliteti isaj nga e pjesëshmia të arrim të etëra. Emri isaj ishte të uta, por edhe një motërzim tjetër tefta. Jam përdorur edhe njeri edhe tjetëri. Le të kujtojmë tefta të ashko koqon, por mësë shumë ti është para pëlqyër të uta, që është edhe në bizotërues. Mund të për logaritet për afërsisht që ajo ka lindur rreth vitit 268, 267 para erës së re. Për nga përkatsia fisnore, duhet të jetë nga fisi i liri ardianve ose daorsëve, nga që kështjela dhe qyteti i rizonit në lindje të pjesës fundore të gjirit të kotorit të sotëm në malë të zi, ku ajo kishte selim prinderore. Gjendej në tokat e këtyre fiseve është e kuptueshme që ajo i përkiste njërës prej familjeve më të shuarat aristokracis fisnore me pasuri, prona, gjë e kamje. Kjo, nga që martesat e asaj kohë, veç pëlqimeve dhe zjedjeve vetjake, kishin edhe karakter politik për të lidhur misi dhe alianca. Nusja shpinte paj edhe troje apo krahinat të tëra që i bashkoeshin mbretëris, por që të ardurat administroeshin prej saj për të patur një farë pavarësie ekonomike. Nuk bëm për jashtim këtu as martesa e agronin. Thuet se ishte me bukuri të rao. Duhet të besojmë për derisa ajo u zgjot për bashkë shorte nga princi trashëgimtar i mbretit pleurat, agroni. Si vajza e madhe e një familje pa diem, mund të supozohet se ishin tri motra, teuta, diteuta dhe tri teuta, ajo u shtrua si të ishte djalë, kaleronte, delte në gjueti dhe përdor të harkun dhe shpaten, duke formuar një trup prej atleteje. Ajo ishte fatlume, përveç se e bukur, daloj për zhuarësi, ishte femër krenare, dinitoze, e vendosur dhe trime, si bi e një dere të fisme, ajo kishte marë arsimin e kohës, historianët thonë se ajo dërgonte dhe merte letra. Këto veti bënd që ajo të ishte idealiste dhe me synime në jetë. Me agronin, ajo jetoj pak a shumë rreth të të mbëdhjet, në të mbëdhjet vite, në kohën që aji ishte mbreti i liris me kryqender shkodrën. Me natyren e saj kurajose dhe të menqur, të uta, me siguri për zjej dhe merë të pjesë qoftë edhe jo drejt për drejt me qeverisjen dhe drejtimin e shtetit, duke qënë këshiltare e të shoqit për politikat dhe synimet e ti për një i liri të madhe. Kjo ko ishte e mjaftueshme për të që të njite mekanizmin e nga të ruar të drejtimit të mbretëris, interesat, politikat, dredit, intrigat dhe forcat në bështet se e kundërshtuese, që të kryon të bindjen se ajo mund të mbretëronte e të drejtonte njësoj si burat. Ishte grua ambicioze që e dëshiron të pushtetin dhe luftonte. Për ta zotëruar atë, nga martesa të uta nuk pati fëmi. Si gjithë mbretërit e kohës, agroni që të kishtë të shëgimtar të fronit, u martua së dyti me motrën e teutës që quaj tri teuta. Në lejojt të hamendësojmë se agroni e ka bërë këtë zjedhje për të ruajtur e forcuar raportet misore me fiset e iliris veriore, ose për të patur mirë kuptimin e teutës dhe për të shmangur gjelozit dhe zënkat që janë të zakonshme midis shemrave. Po të nisemi nga zhvillimi i njarjeve pasardhëse, tri teuta, njante me të motrën nga bukuria, por ndryshen nga e motra kishtë tjetër natyrë, më e qetë, e përmbajtur, pa prirje për të përzirë në politik dhe punët e shtetit. Kjo natyre saj, ndofta u bëshkak që pas vdeke sa agronit, të bjerë prej intrigave të generalit Dimitr Fari dhe të martohet me të. Ajo lindi një djalë që e quajtë në pinë, ose pineus, dhe ju përkushtua familjes dhe rritjes së të birit që ishte princi trashëgimtar. Ajo kënaqej me të qënit e saj në në mbretëresh. Teuta mbretëresh. 
mbretja agron për të arritur synimet e ti politike që të zjeronte më në jug shtetin e vetë për te lumit vlios, kryoj një flok të fuqishme me mbi 100 anje të tipit të famshëm libun dhe ushtri që i ka përcente 10.000 ushtar. Flota i lire u bësunduese në Adriatik. Për të patur shpinën të sigurt në lindje, bëri aleancë me mbretin dhimiter i të Macedonis, i cili në këmbim të veprimeve ushtarake për qirimin e qytetit medion të Akarnanis nga Etolianet, i lind e i liris dorë të lirë në Adriatik dhe jon. Agroni e sulmoj dhe enzori medionin nga rethimi duke arritur një fitore të bujshme në tokat greke. Pak dit pas kësaj fitoreje, agroni u sëmu nga pleuriti dhe vdiq pa pritur. Pas vdekis së pyros e pirit, kjo ishte humbja më e madhe e i liris. Froni mbeti bosh Në oborin mbretëror u kryua për shtjelim. Trashëgimtari, pini, ishte fëmi, një mbret që nuk mund të mbretëronte. Në linje mashkullore më tonë si i dytë ishte princi Skerdilajt, vëlla i agronit, por si pas së drejtës së trashëgimis, a i nuk mund të shpale i mbret, sepse agroni kishte lënë trashëgimtarë. Mbetej që të caktoj një më këmbës deri sa mbretit të rritej. Në nësë mbretit, triteutës i mungonin vetit qeverise, prandaj edhe po të dëshironte, ajo nuk do të pranoj që të ishte më këmbëse. Teuta e shfrydzoj gjendjen e kryuar që si gruaja e pare mbretit të vdekur të shpalej më këmbëse e thjeshtri. E drejta e trashëgimit dhe ajo zakonore e lejonin që një grua të shpalej me këmbëse apo qoft edhe mbretëresh. Teuta ndërko përdori gjithë ndikimin e saj që të bind të plesim për aftësit e saj qeverise dhe e mori premtime në antarët e plesis të quajtur misht e mbretit, dhe siguroj për krajen e skerdilajdit i cili kishtë ndikim në parin ardiane dhe pronarët e mëdhenjë të tokave. Ajo i bindi ata se do të ruante dhe forcon të shtetin e trashëguar, por do të lufton të për arritjen e ndrësa agronit për i lirin e madhe e të njësuar. Kjo do të thoshte më shumë hapsira, më shumë prona e splever, më shumë pasuri e pushtet. Kshili familjar dhe i miqve e shpali të utën më këmbëse të mbretit pin. Ajo tashmë ishte mbretëresh e i liris. Dhe primtarit dhe arritjet e mbretëreshës të uta. Për të qeverisur, të uta kryoj këshilin e të urtëve që ndryshe quaj miqët e mbretit prej tyre u caktuan dinitarët e lartë të shtetit në njashmëri me ministrat në qeverit e ditëve tona. Në kryet të ushtris vendosi skerdilajidin, por duke ruajtur për vetet të drejten e komandantës së përgjithshme që shpalte luftën dhe miraton të pacen. Një e drejt mbretërore e kohës Në politikën e brendshme dhe të jashtme, ju përmbajt asaj të paracaktuar nga mbreti agron, aliancë me Macedonin që ishte mbretëria më e fuqishme e kohës në syudhesën i lirike që ndrim të kujdesëshëm da i romës, fuqizim të ushtris dhe flotës, Qfirim nga sundimi roman dhe vënje nën kontrol e bashkimin me mbretërin e qyteteve bregdetare të dyrahot, Apolonis dhe ujdeses strategike veri përndimore të isës që ishte koloni greke, por kontrolon të Adriatikun verior kundrual brigjeve. Italike Qëlimi ishte që Adriatiku të mbete thjesht një det i brendshëm i lirë. Synimi tjetër strategik ishte zjerimi në jug, duke dal jash kufive të shtetit, shkëputjen e epirit nga alianca e toloa hejase, greke, detyrimi e epirit për të lidhur në aliancë me mbretërin i lire dhe vendosjen e kufirit të i liris drejt përse drejti me tokat greke deri në gjirin e ambrakis. Marja e ujdhese së korkyres, shiej si një mundësi strategike për sigurin e jugut të i liris. Si që shiet ishin synime ambicioze, të cilit ju përkushtua tërsisht dhe e bëri qëlim të jetës së saj. Arritja e ti do të kryon të kushtet e kryimit të iliris së madhe dhe do të abën të ilirin fuqin më të madhe e më të fuqishme të rajonin. Për të arritur këto synime, të u ta u të regua një mbretëresh jo vetëm autoritare, por edhe reformatore. Forcoj pushtetin qëndror dhe u paksoj të drejtat vendim marës e krerve të fiseve të mëdhenjë që ishim pjesë e mbretëris duke i bërë ata më të varur. Vurin në kontrol prerjen dhe qarkullimin e monedave në sasi të mjaftueshme e metale me vlerë për të siguruar të regëtin dhe qarkullimin e malrave. Shpali monopolin mbretëror mbi prodhimin dhe shpërndarjen e kripës dhe shfrydzimin e minjerave të arit, argjendit, hekurit dhe bakrit, ku angazhoj një numër të madhës kleverishë. Për nevojat e luftës, ngriti punëtorit për prodhimin e anjeve të famshme, libune, nëziti prodhimin e armëve dhe pajisjeve për ushtrin, zetarin dhe manifakturën dhe gjallëroj jetën ekonomike të qyteteve. Vuri kontrolin bi eksportin e drithrave, siguroj rrugët e brendshme për të mbrojtur trektarët nga kusaria eti. 
në respekt të një tradite të vjetër, te u ta lejoj dhe nuk e ndaloj ve primtarin e piratëve i lirë në detin Adriati. Anijet piratët e i lirëve, sidomos ato të libunëve dhe labeatëve, bënin zullume jo vetëm në Adriatik, por edhe thel në jo në brigjet greke, bile edhe në detin e Libis. Pre e tyre ishim kërësisht anijet rektare të popujve fqinje, përfshi edhe ato romake. Si gjdo të shohim, kjo nuk mbeti pa pasoja. Për të kryuar një ide për gjithë sa u tha më sipër, në ndimon kronika e shkurtër e veprintaris së të utës gjatë tre viteve të mbretërimit të saj. Viti 231P, era alianca me Macedonin, qëlimi, të siguron të krahun lindor nga reziku Macedonas dhe të zbriste në jug të Iliris, në Epir, për të kryuar një shtetë të madhë që të përfshinte dhe Epirin. Lufta kunder e tolis dhe akais që kishin rethuar qytetin me djon të akarnanis, aleate e Macedonis. Sulmi në ndrejtimin e agronit me 100 anije dhe 5.000 luftetar. Fitoria në Medion, fitoria pati jehon të madhe pasi e tolet kishin ushtrin më të fort të Greqis. Qëlimi ishte ndarja dhe izolimi i epirit nga bota greke. Vdekja e agronit disa dit pas fitores nga pleuriti. Viti 230 për, e rëteuta u shpal mbretëresh. Uruajt alianca me Macedonin. Qëlimi, kryimi një shtetit të fuqishëm i lirë nga Narona në veri deri në gjiri në ambrakis në jug. Pengesa ishte Epiri. Teuta urderoj luftën kunder Epirit si aleat i etolve dhe ahejve. Angazhimi i flotës dhe këmbësoris toksore në në komandën e Skerdilaidi. Pushtimi i Foenikes, krye qyteti Epiri. Unë nënshkrua pacja me Epirin dhe aji, së toku me Akarnanin u bën aleat të mbretëris i lire. U arit shkëputja e epirit nga etolet, alianca me akarnanët bëri të mundur kryimin e një kufiri të largët midis lidjeve greke dhe shtetit ilir. Viti 229 për, erë Roma shej me shqetsim fuqizimin e iliris dhe aktet e pirateris së saj në Adriatik. Dërgon ambasador të teuta. Ajo nuk duroj arogancen si u solon dhe kushtin që vun. Njeri prej tyre, gaj që e fyeu me order të teutës u vra në det në anien që e shpinte në Rom. Ky u bëshkak që Roma të përgatitej për luft. Në pramber, teuta u përgatit për luftën e pritshme, që të soj fiset që ishin shkëputur pas një sulmi të dardanve, e shpali andetin tok armike dha order që të goditej gjdo anie e huaj ose për pjekje për zbarkim. U përcaktuan pozicionet e rëndësishme ku mund të drejtoeshin romakët, isa në veri, dy qytete bregdetare dy rahu e Apolonia dhe Korkyra në ju. Për pjeket për pushtimin e dy rahut Apolonis dhe Korkyrës dështuan, por u vun në nërethim dhe blokad. Lufta në Korkyr, fitoria kunder flotës e toloa hejase, pushtimi ju i dhesës së paksosit dhe Korkyrës. Vendosja e garnizoneve i lire dhe flotës në në komandën e dhimitër farit. Adriatiku u këthyë në deti mbyllur dalja në mes dhe u blokua nga flota i lire. Në vjesht, lufta e par i liro romake. Roma sulmoj me 200 anije dhe 20.000 legionar që ishin sa dy fishi i ushtris dhe flotës i lire. Flota dhe ushtria drejtoeshin nga dy konsuit Albino dhe Centumalo. Në filim flota sulmoj korkyren. Dimitër fari e tradhëtoj mbretëreshen. Dorzoj flotën dhe ishullin, pa luft. Forcat e këmbësoris dhe flota u bashkuan në andetin e Apolonis, e morën atë, pastaj në dyra dhe në andetin verjor të Dalmacis, ku i hoqen rethimin isës. Me romakët u bashkuan edhe kreret e fiseve të ultësirës bregdetare dhe prapatokave të dyrahut dhe Apolonis. Flota e Iliris e tradhëtuar dhe e shpërndar qëlimisht në në këshilat e dërë, farit nuk mundi të bënd të qëndres frontale. Me gjitha të ushtria dhe flota bën beteja të vequara kunder romakve dhe u shkaktuan humbje, më e madhja e të cilave ishte ajo e qytetit në utria. Teuta duke dyshuar se shkodra mund të binte në duart e romakve, me garden dhe besniket e saj u strehua në qytetin e Rizonit ku ishte më e sigur. Shkodra bëri qëndres dhe nuk u pushtua nga romakët. Lufta vazhdoj 6 muaj. Me gjithë forcat e shumëta, romakët nuk rezikuan të hynin në rajonet e brendshme të ilirise, por pushtuan dhe vun garnizone në bregdet dhe morën në mbrojte disa fise duke kryuar një protektora. Dimitër farit si shpërblim për tradhëtin dhe shërbimet ju dha në qeverisje isa, fari, bregu dalmat deri në gjirin e rizonit, sot kotorit. 
viti 288 e era në pamundësi për të vazhduar luftën, pas i kishin shterur burimet ekonomike dhe njëzore, u pranua kërkesa e Romës për pache dhe unis atje një dërges e ambasadorve. Pachia që u arit në diktatin e Romës ishte në nështruese. Nga mbretëria i lire, mbeti pjesa nga veriu i lejës deri në gjirin e Rizonit që ju la për mbretërin pinit u detyrua të der të tributën në të hola dhe të mos lundron të në jug të lejës me më tepër se dy anje të armatosura. Teuta dhe adorheqje nga më këmbësia, mbretërimi, më këmbës i mbretit u bëdhimi të rfari që ishte njerku i pinit, buri i tri teutës. Pas kësaj, historia hesht dhe nuk thot se qëfar ndodhi me teutën. Këtu mbaron edhe historia e saj. A gaboj dhe ku gaboj të uta? Naturisht, në tërë këtë veprimtarit të dendur, të pasur me njarje dhe vendim marje, të uta beri edhe gabime, ndërto duen shënuar, në fushën diplomatike, mbeti pa aleat kur i dueshin, kur sulmoj Roma, Macedonia dhe Epiri nuk e ndimuan, mbeti e vetme. Nuk që në gjendje të tërhiqte në anën e saj dardanin. Bëri të pakënaqër disa nga prisit e fiseve të mëdhejnë me politikat për qëndërzimin e pushtetit dhe taksat, gaboj kur dha order të vritej ambasadori Romak, i dha besim dhe pushtet një ambiciosi e tradhtari si dhimitër fari, gaboj kur dëgjoj këshilat e ti për copë zimin dhe ndarjen në shumë frontet të flotës dhe ushtris e ti. Në analistë të fundit, nuk ishin këto gabime që shkaktuan luftën me Romën dhe disfatën në këtë luftë. Roma, pas zotrimit të përëndimit dhe fitores mbi kartajgjenën, kishte ko që i kishte hedhur syt në lindje dhe do të abën të luftën edhe pa ato gjoja shkace. Pozita geopolitike e i liris si ur midis lindjes e përëndimit bëri që ajo të ishte objektivi strategik i Romës si kryur për syvesën balkanike, pushtimin Macedonis, Greqis, Trakis, Dakis, Bizantit dhe kalimin në azin e vogël. Me gjithë që ndresën, fuqia romane ishte e pa përbalueshme, ajo i arriti synimet e saj për andorake. Me gjitha të iliria që ndroj, Romës ju desh tre luftra për afro 20 vjetë që ta nënshtronte, deri sa konsuli Paul Emili, rënoj, didisi e dojgji 7 vjetë qytete. Edhe më pas shpirti liri dashës, ilir nuk unë posht dhe vijuan kërën gritjet e një pas njëshme. Teuta u dha emrin e saj viteve që sundoj dhe drejtoj, ajo bëri histori dhe mbeti në histori.